በአማራ ክልል በኦሮሞ ቤረሰብ አስተዳደር ዞን በተከሰተ ግጭት በሰይሆት ላይ ጉዳት ደርሷል በዞኑ ደውዌ ሐራዋ ወረዳ ባለፉት ሁለት ቀናት በተከሰቀሰው ግጭት እስካሁን በተጣራው መረጃ መሰረት ያ አምስት ሰዎች ህይወት ማለፉና ስድስት ሰዎች ደግሞ መቅሶላቸውን የዞኑ ጸጣ መምሪያ ሐላፊ አቶ አብዱ መሐመድ ለኢቲቪ ገልጿል አቶ አብዱ መሐመድ በስልክ የሰጡን መረጃ አብረንከታተል በዞናችን ነው የተለያዩ የጸጣ ኃይሎች አሉ በተለይ በዚህ ባይነት ሰልጥ ነው በሶስት ወርዳ ለን ካሉን ሰባት ወርዳዎች ከተማና ገጠርን ጨምሮ ማለት ነው አንዱ የደውይ ሐራዋ ነው ደውይ ሐራዋ ያለው የጸጣ ኃይል ዘካቢ ካሎ ከመሐበረሰብ ጋር በተፈጠረው ግጭት የደረሰ ጉዳት አለ ወደ 500 ሚሊዮን አልፋል ሙቷል ወደ 600 ሚሊዮን ቁስለት ደርሷል እኔና ያለመረጋጋት ችግሮችና ዘካቢ ያለው ማህበረሰብ የካካቢ የሞጣት የመፈናቀል ችግሮች ገጥመውና ከዛ አንጻር የሀገር ሽማግሌዎችን በመጠቀም የመከላከያ ኃይልን በመጠቀም አካባቢው ለማረጋጋት ስራ ተሰርቷል ዘካቢ የነበሩ የክሉ ልዩ ኃይል መልሰን ማህበረሰብ በማዋይት ተመልሶ የሚያገለግሉበት ሁኔታ እንትራለን ብለን እናስበው አሁን ለጊዜው የመረጋጋት አዝማሚ አለ ችግሩን ለመከላከል እንግዲህ አጋጣሚ የተፈጠረ ችግር ነው የልዩ ኃይሉ ላይ ተጽኖ ድርሶ ብናል የሚል የማህበረሰብ ጥያቄ ነው ችግሩን የፈጠረው እሱን አዋይተን የማረጋጋት ስራ ሰርተናል የደረሰ ጉዳት አምስት ሰው ህይወቱ አልፏል ጠማሪው እናጠራ ነገር ይኖርናል ቀጣይ ላይ ጠማሪ መረጃ ፈጣችኋለን ማለት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ኮሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ለማመገርሳ ጋር በመሆን በኢሉ አባ ቦርዞን መጥቶ ከተማ ከብረተሰቡ ጋር ውይይት አካሄዷል። ከዞኑ የተጣጡ የብረተሰብ ክፍል ተወካዮችም በመልካም አስተዳደር ዙሪያ ተነጠኑ ጥያቄዎችን አንስቷል። ከዚህም ባለፈ ሀገራዊ ለውጥ ላይ ያላቸውን ሐሳብና ሊፈቱ ይገባል ያሏቸውን ጥያቄዎችም ሰንዝሯል። ከመንገድ መሰረተ ልማት ዝርጋታ ጋር በተያያዘ በርካታ ችግር ነው ያለብን። ዞኑን ሊያሳስር የሚችል መንገድ እንደሚሰራ ከዚህ በፊት ቃል ተገብቶልን ነበር ነገር ግን ምንም ነገር የለም ይሄ ደግሞ በስራችን ላይ ጫና ያሳደረብን ነው ይሄ ጉዳይ እንዴት ይታያል ወዲንሉ ባቦር መጋላ ካንታ ተጅርቱ ቶክቲ መነመራ ይበታ አሰ ተንቀብዱ መጋላ መጥቱ ቆፍ በዞናችን አንድ ያለን ከተማ መጥቶ ብቻ ናት ነገር ግን 14 ረዳዎችን ይዛለች እነዚህ ሁሉ ከመንገድ ከመብራትና መሰል ችግሮች ጋር ነው ያሉት ይነገር ሊታይ ይገባል ከተሞቹ ሊያድጉና ችግራቸው ሊቀረፍም ያስፈልጋል አስከሰቲ ዩኒቨርሲቲ መጥቶ ወንድ ሊወጩ ባቡን ይጉዳዛ በዞናችን የመጥቶ ዩኒቨርሲቲ አለ መልካም ነው ነገር ግን ከመገንባት በዘለለ ችግራችንን ሊቀርፍና ከአርሶ አደሩ ጋር ሊሰራ ያስፈልጋል ምንም ያገዘን አይደለም ከመልማትና ከመሰረተ ልማት ጋር በተያዘ የሁሉን ማካባቢ ችግር በአንድ ጊዜ ለመፍታት ካለን አቅምና ከክልሉ ስፋት አንጻር ያስቸግራል ያሉት የክልሉ ርዕሰ መስተዳደር አቶ ለማመገርሳም የችግሮቹን አንገብጋቢነት ቀደም ተከተል በመስጠት ጥያቄዎችን ለመመለስ እየሰራ ነው ብለዋል ራኩን ቢሶማጅ ኢሉ ባቦር ደዋ ቢጎሊናሌ ሊተረጀረንኩን ከመሰረተ ለማት ዝርጋታ ጋር በተያያዘ ብዙ ጥያቄዎች ይነሳሉ። በዚህ ብቻ ሳይሆን በአጠቃላይ እንደ ክልላችን በርግጥ ሁሉንም በአንድ ጊዜ መመለስ አንችልም። ነገር ግን በቀደም ተከተል እንደ ችግሩ ግጥፈት አቅማችንን ተጠቅመን ለመፍታት እንሰራለን። ከገበላይነት ጋር በተያያዘ ለተነሱ ጥያቄዎች ምላሽ የሰጡት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አቢ ለሚነሱ ችግሮች ሁሉ የኃይል ርምጃ መውሰድና ህዝቡ ወደ አንገሸገሾ መንገድ መመለስ እንደማይገባ ማስተማር መምከርና ከጥፋት መመለስ ላይ ትኩረት አድርጎ በመስራት ላይ መሆናቸውን ከዚህ ከፍ ብሎ ለሚመጣ ግን ህግን የማስከበር ጉዳይ መንግስት እንደማይደረደርበት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ተናግሯል። ኦላንቱም ማንሴራ ኢንጁርታና በኢትዮጵያ ይጅራችሁን እንደው የህግ የበላይነት ከሌለ ሀገር ተረጋግቶ መኖር አይችልም። ይሄ ግልጽ ነው። የህግ የበላይነትን መንግስት ማስከበርም ቀዳሚ ስራው ነው። ያደረግነ ያለ ነው ነገር ወደ ኃይል ርምጃ ከመግባታችን በፊት የማስተማርና ከጠፋት የመመለስ ስራ ነው። ይሄ አላስማማ ላለው ግን አትጠራጥሩ መንግስት ህግ የማስከበር ግዴታውን ይወጣል ከአካባቢው ምርታማነትና የተፈጠረው ጸጋ ጋር በተያዘም ዞኑ ላይ ኤርፖርት ሊገነባ ይገባል የሚል ጥያቄ ከህብረት ሰብ ወተነሳ ሲሆን የክልሉ ርዕሰ መስተዳደር መላሽ ሰጥተው በታል ቡፈን ጥያራ ነው በርባጭ ቡን ያስጅራ ቡን ያስጅሩኩን ቡነ ቦሰነ ከሰት አዱኛ ረት በርባደም በርግጥ ኤርፖርት ያስፈልጋል ምክንያቱም ኬሚካል ያልነካው የተፈጠረው የጫካ ቡና ማርና አስደናቂ የቱሪስት መስብ የሚሆኑ የቱሪዝም መዳረሻዎች ዞኑ ላይ አለ። ስለዚህ የጥያቄ ተገቢ ነው። እናንተ በዚህ ሐሳብ ላይ የጋራ መስማማት ይኖራችሁ እንደ መንግስት እኛም እንሰራለን። 
የተነሱ ችግሮችን ተቀብሎ በቀደም ተከተል ለመፍታት እንደሚሰራና ህብረተሰቡም ያከባቢውን ሰላምና ጸጥታ በማስጠበቅ ዙሪያ በንቃት እንዲሳተፍ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጥሪ ያቀርባል። ከሳምንታት በፊት ንብረትነቱ የኢትዮጵያ አየር መንገድ የሆነው ቦይንግ 737 ማክሲም ምንት የሆኑ አይሮፕላን 157 የሚሆኑ ተሳፋሪዎችና የብራ አስተናጋጆችን ይዞ መከስከሱን ተከትሎ ስለጠፋው ነፍስ የብዙዎች ልብ ተሰብሯል። ነገር ግን ካደጋው ጀርባ ያለው ሁኔታ ስለታወቀ ጉዳዩ አነጋጋሪ ሆኖ ሰነበተ በርግጥ ያደጋው መንሴ ትንበያዎች እዚህም እዚያም ሲነገሩ ቆይቷል በኢትዮጵያ ትራንስፖርት ሚኒስቴር ስር ያለው ያውሮፕላን የሙርመራ ቡድን በአቪሽ መመሪያ መሰረት በአንድ ውስጥ የመርጃ ሳጥኑ ከፊል ትንተና ትናንት መስጠቱን ተከትሉ የቦይንግ ታውሮፕላን ስራ አስፈጻሚ የሆኑት ዴኒስ ሙሉምበርግ በኢትዮጵያ ሆነ በኢንዶኔዢያው ላይን ኤር ላይ በደረሰው አደጋ ህይወታቸው ላጡ መንገደኞችና የብራ ሰራተኞች ከልብ ማዘናቸውን ገለጹ We at Boeing are sorry for the lives lost. Boeing company በቅርቡ 737 Max አውሮፕላን በመከስከሱ የህይወታቸው ላጡ ዜጎች የተሰማነን ሀዘን መግለጽ እንወዳለን የተከሰተ ዋደጋ ልባችንን ሰብሮታል እናም ሀዘናችን በላይን ኤር የበራ ቁጥር 610 እና በኢትዮጵያ አውሮፕላን የበራ ቁጥር 302 ውስጥ የህይወታቸው ላጡ ጥልቅ ሀዘናችን በካምፓኒያችን ስም ለቤተሰቦቻቸውና ለጓደኞቻቸው ይدرسላል ቀጥሎም የኩባንያው ስራ አስፈጻሚ ዴኒስ ቡሉበርግ ኩባንያው ችግሩን በመለየት የበራ የደነስ ሶፍትዌር እያሻሻለ እንደሆነም ተናገሩ ዳግም እንዲያነ ክስተትም በቦይንግ 737 ማክስ 8 እንዳይከስተትም ኩባንያው ችግሩን በመለየት የበራ ደነስ ሶፍትዌር እያሻሻለ እንደሆነም ተቆሙ ያደጋው የመጨረሻው ሙሉ ሪፖርት በሚመለከታቸው አካላት የሚገለጽ ይሆናል ነገር ግን በመጀመሪያው ሪፖርት በኢትዮጵያ አውሮፕላን የበራ ቁጥር 302 በሁለቱም በራራዎች የሲስተም ወይም ኤምሲ ኤኤስ ችግር እንደነበረበት ነው ይህ ካምፓኒያችን ችግሩን በመለየት የበራ ሶፍትዌር ደነት ለማሻሻል እየሰራ ነው ችግሮቹን ፈተን አውሮፕላኑን በአስተማማኝ ሁኔታ ወደ በራራ ለመመለስ እንሰራለ ላይው ሀገራት ይጡጣጡ የመርመራ ቡድኖች ያደረጉትን የመርመራ ውጤት አውሮፕላኑ መብረር በሚያስችለው አቋም ላይ እንደነበር ነገር ግን አብራሪዎቹ አውሮፕላኑ ለመቆጣጠር ያደረጉት ጥረት አለመሳካቱን የሚገልጹና ሌሎች መረጃዎች ኩባንያውን ይቅርታ እንዲጠይቅ አድርጎታል የሚሉ ድምጾች በመራባውያኑ የመገናኛ ብዙን መስተጋባቱን ግን ቀጥሏል መጋቢት 1 2011 ቢሾፍቱ አቅራቢያ የተከሰከሰው የኢትዮጵያ አየር መንገድ ቦይንግ 737 ማክስ 8 አውሮፕላን አብራሪዎች አውሮፕላኑን ካደጋ ለማዳን የቦይንግ ኩባንያ መመሪያ የሚያዘውን ሁሉ ጥረት ማድረጋቸው ተገለጸ ስለ አደጋው የተደረገው ምርመራ የመጀመሪያ ደረጃ ዘገባ ዛሬ አዲስ አበባ ውስጥ ይፋ በተደረገበት መግለጫ አብራሪዎቹ አውሮፕላኑን ማብረር የሚያስችላቸው ብቃትና ፈቃድ እንዳላቸው መረጋጋቱም ተነግሯል በሙስና ወንጀል ተጠርጥረው የታሰሩት የቀድሞ የባዲንና የሃዲክ ከፍተኛ ባለስልጣናት አቶ በረከት ስሞንና አቶ ታደሰ ካሳ ያቀረቡት ይዋስተና ጥያቄ ውድቅ ሆነ ጉዳያቸውን የሚመለከተው የባህር ዳርና አካባቢው ከፍተኛ ፍርድ ቤት ያቶ በረከት ክስ ወደፊት እንደሚሰማ ወስኗል ኢጣሊያና ማልታ 64 ስደተኞችን ከባህር ላይ የታደገውን የሰብአዊ እርዳታ ድርጅት መርከብ ወደ ባህር ክልላችን አናስቀባ ማሉ መርከቡ ስደተኞቹን ከመስጠም ያዳናቸው ትናንት ሊቢያ አቅራቢያ ነበረ ዜናው በዝርዝር ባለፈው መጋቢት አንድ ቀን 2011 ዓ.ም. ቢሾፍቱ አቅራቢያ የተከሰከሰው የኢትዮጵያ አየር መንገድ የበረራ ቁጥር ET302 ቦይንግ 737 Max 8 አውሮፕላን አብራሪዎች አውሮፕላኑን ካደጋ ለማዳን የቦይንግ ኩባንያ መመሪያ የሚያዘውን ሁሉ ጥረት ማድረጋቸውን የኢትዮጵያ የትራንስፖርት ሚኒስቴር አስተዋቀ። የኢትዮጵያ የትራንስፖርት ሚኒስትር ወይዘሮ ዳግማዊት ሞገስ ስለ አደጋው የተደረገውን ምርመራ የመጀመሪያ ደረጃ ዘገባ ዛሬ ይፋ ባደረጉበት መግለጫ የአውሮፕላን ፕላኑ አብራሪዎች አደጋው ለማስቀረት አምራቹ ኩባንያ ያስቀመጠውን መመሪያ ተግባራዊ ማድረጋቸውን ተናግረዋል ወይዘሮ ዳግማዊት እንዳሉት በመጀመሪያ ደረጃው የመርመራው ጥይት መሰረት አብራሪዎቹ አውሮፕላኑን ማብረር የሚያስችላቸው ብቃትና ፈቃድ እንዳላቸው ተረጋግጧል አውሮፕላኑም ለመብረር በሚያስችል ሁኔታ ላይ እንደነበረ በመርመራው ተደርሶበታል አውሮፕላኑ የጸና ወይም ቫሊድ መብረር የሚያስችል ሰርቲፊኬት ያለው መሆኑ በመርመራው ተረጋግጧል አብራሪዎቹ ይህንን በረራ ማድረግ የሚያስችላቸው ብቃትና ተገቢው የመርመራ ፈቃድ ያላቸው መሆኑ እንደዚሁ በመርመራው የተገኘ ዶነታ ሆኖ ታይቷል አውሮፕላኑ 
ለበረራ ሲነሳ በትክክለኛ መስመር ለመብረር በሚያስችለው ሁኔታ ላይ እንደነበረም ታይቷል አብራሪዎቹ አውሮፕላኑን ለመቆጣጠር ያስችላል ተብሎ በአምራቹ የተሰጠውን ቅደም ተከተል ወይም ፕሮሲጀር ተከትለው አውሮፕላኑን በተደጋጋሚ ለመቆጣጠር የሰሩ ቢሆንም አውሮፕላኑን መቆጣጠር አለመቻላቸው በመጀመሪያ ደረጃ ግኝቱ እንደ ኡነታ ተስተውሏል ማለት ነው ወይዘሮ ዳግማዊት እንዳሉት ምርመራው ባለም አቀፍ ሂደቶች መሰረት ነው የተካሄደው በመርመራ ቡድኑ ውስጥም የኢትዮጵያ ባለሙያዎች ያውሮፕላኑ አምራች ቦይንግ እና የአሜሪካን አቪዬሽን አስተዳደር ባለሙያዎች እንዲሁም የፈረንሳይና የአውሮፓ አቪዬሽን ተሳትፈዋል በዘገባው የቦይንግ 737 ማክስ 8 አውሮፕላኖች የበረራ ቁጥጥር ስርዓት በአምራቹ በድጋሚ ሊፈተሽ ይገባል